നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്ന വിശ്വാസമുണ്ടോ കർണാടകയിലെ കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിന്റെ ഭാവി ഇന്നറിയാം വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്മേൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന വിമതർ പ്രഖ്യാപിച്ചു രാമലിംഗ റെഡ്ഡി അടക്കമുള്ളവർ തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ബി ജെ പി അവകാശപ്പെടുന്നു പതിനാല് മാസം പ്രായമുള്ള കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിന്റെ ഭാവി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം കണക്കുകളിലും കണക്കുകൂട്ടലുകളിലുമാണ് ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷ സഭയിലെ കക്ഷിനില ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അംഗങ്ങൾ രാജി സമർപ്പിച്ചത് പതിനാറ് രാജിക്ക് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് സ്പീക്കർ ഒഴികെ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് നൂറ്റി നാല് പേരുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി യു സഖ്യം നൂറ് രണ്ട് സ്വതന്ത്രരടക്കം ബി ജെ പി നൂറ്റിയേഴ് എം ടി ബി നാഗരാജ് കെ സുധാകർ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി എന്നിവർ ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ എം ടി ബി നാഗരാജ് കെ സുധാകർ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ പിന്തുണ വിപ്പ് ലംഘിക്കാൻ വിമതർ തയ്യാറാകില്ല വിമതപക്ഷത്ത് വിള്ളലുണ്ടാക്കുകയും കൂടുതൽ പേർ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അടിയൊഴുക്ക് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് വിമതർ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എം ടി ബി നാഗരാജ് കെ സുധാകർ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേരുടെ കൂടുമാറ്റം സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് ഉറപ്പായാൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് കുമാരസ്വാമി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നും ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളെ ഇന്ന് കോളേജിലെത്തിച്ച തെളിവെടുക്കും ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത്ത് നസീം എന്നിവരെയാണ് തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിക്കുക അഖിലിനെ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കോളേജിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെന്ന ശിവരഞ്ജിത്ത് ഇന്നലെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു കൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റ് എട്ട് പ്രതികൾക്കായി ഇന്ന് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കും ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പിനെത്തിക്കുക അഖിലിനെ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കോളേജിൽ ഒളിപ്പിച്ചതായി ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്ത് ഇന്നലെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെയും നസീമിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കത്തി കണ്ടെടുക്കും ഇതടക്കമുള്ള മറ്റു തെളിവുകളും ശേഖരിക്കാനാണ് തീരുമാനം കോളേജ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയതിനാൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പോലീസ് കണക്കുകൂട്ടൽ അതേസമയം ചില വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കനത്ത സുരക്ഷയാകും കോളേജിലും പരിസരത്തും ഒരുക്കുക കൃത്യത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുത്തതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു കോളേജിലെ രണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ആക്രമിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അഖിൽ ഇന്നലെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഒരു വർഷമായി പ്രതികൾക്ക് തന്നോട് വിരോധമുണ്ട് കോളേജിലെ ഇവരുടെ അപ്രമാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നും അഖിൽ മൊഴി നൽകി തിരിച്ചറിഞ്ഞ എട്ട് പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് ഇന്ന് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കും ഇവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വധശ്രമ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിനെതിരെ പോലീസ് പുതിയ കേസെടുത്തു മോഷണം വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ആ കേസ് സർവകലാശാല ഉത്തരക്കടലാസ് മോഷ്ടിച്ചതിനും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ വ്യാജ സീൽ ഉണ്ടാക്കിയതിനുമാണ് കൺട്രോൺമെന്റ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അതേസമയം അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരമെഴുതിയാണ് പി എസ് സി പോലീസ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയത് എന്ന ശിവരഞ്ജിത്ത് മൊഴി നൽകി പരീക്ഷയിൽ അമ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാമായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഊഹിച്ചെഴുതിയതാണെന്നും ശിവരഞ്ജിത്ത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയത് എന്ന നസീമും മൊഴി നൽകി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിഷയത്തിൽ സമരം ശക്തമാക്കി യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി എസ് സി പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ സി ബി അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിഷയത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയെയും സി പി എമ്മിനെയും സർക്കാരിനെയും കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് എസ് എഫ് ഐക്കാർ തമ്മിലുള്ള അക്രമം എന്നതിനപ്പുറം പി എസ് സിയുടെയും കേരള സർവകലാശാലയുടെയും പ്രവർത്തന വീഴ്ചകൾ തുറന്നു കാട്ടാനുള്ള അവസരമായാണ് യു ഡി എഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംഭവത്തെ കാണുന്നത് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറും പി എസ് സി ചെ
യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ യോഗം ചേർന്ന് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സമരം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുമാണ് ആലോചന പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പി എസ് സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മാറുന്നില്ല എന്ന പി എസ് സി മുൻ ചെയർമാൻ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വാദം തെറ്റ് കഴിഞ്ഞ കമ്മീഷന്റെ കാലത്തും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മാറുന്നു എന്ന രേഖകൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി രാധാകൃഷ്ണൻ പി എസ് സി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന ആരോപിച്ചു സാധാരണ കോളേജുകൾ പി എസ് സി പരീക്ഷക്ക് സെന്റർ അനുവദിച്ചു തരില്ല കാരണം പി എസ് സി പരീക്ഷ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ലാഭകരമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കോളേജിൽ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി എസ് സി കൊടുക്കുന്ന ഇൻവിജുലേഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമാണ് സ്കൂളുകളാണ് സാധാരണ തരാറുള്ളത് അത് തന്നെ വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പി എസ് സി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പി എസ് സിയെ സംശയനിലയിൽ നിർത്തിയ മുൻ ചെയർമാന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായിരിക്കെ റിസർവ് കണ്ടക്ടറും പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പരീക്ഷകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്നു കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പി എസ് സി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന രംഗത്തെത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ കമ്മീഷണർ ശ്രീ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായിരുന്ന അവസരത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ ഒമ്പത് ആറ് പന്ത്രണ്ട് റിസർവ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ കെ എസ് ആർ ടി സി നാല് സെന്ററുകളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടത്തിയത് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി തനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിന്റെ പരീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച സംഭവം ഇന്നത്തെ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും വിഷയം സിൻഡിക്കേറ്റ് പരിശോധിച്ച ശേഷം ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രൂര മർദ്ദനം ചെവിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കർണപടം പൊട്ടിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ സംഭവത്തിൽ ആറു പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയും ഉഷു കായിക താരവുമായ ദിൽഷാദിനാണ് റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനിടെ പത്തോളം പേരടങ്ങുന്ന സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഇടത് ചെവിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ദിൽഷാദിനെ മണ്ണാർക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണപടം പൊട്ടിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു കോളേജിലെ ഊക്കൻസ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഗ്യാങ്ങാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ദിൽഷാദ് ആരോപിച്ചു ഉഷു താരമായ ദിൽഷാദ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ ജേതാവാണ് എന്നാൽ റാഗിങ്ങിൽ പരിക്കേറ്റതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് സംഭവത്തിൽ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായ മുഹമ്മദ് ഷിബിൽ ഷനിൽ എന്നിവർക്കെതിരെയും കണ്ടാലറിയുന്ന നാലു പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷവും എം ഇ എസ് കോളേജിൽ റാഗിങ്ങിനിരയായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കർണപടം തകരാറിലായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യത എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ടുമുണ്ട് റെഡ് അലേർട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റിനാല് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ക്യാമ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച ഇടുക്കി ജില്ലയിലുമാണ് റെഡ് അലേർട്ട് ശനിയാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരും കേരള തീരത്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലയുണ്ടാകും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്നാണ് നിർദ്ദേശം കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുത് എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി പ്രധാനം നയതന്ത്ര വിജയമായാണ് ഇന്ത്യ വിധിയെ കാണുന്നത് കുൽഭ
is guilty of internationally wrongful acts of a continuing character and it must seize those acts നയതന്ത്ര വിജയത്തിനു പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം കൂടി ഇന്ത്യ നേടണമെന്ന് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ കെ പി ഫാബിയൻ പറഞ്ഞു നിയമവും ഐ സി ജിയുടെ വിധിയും ഒന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ ബിഗ് പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ ബിഗ് പിക്ചർ അതിൽ ഇതൊരു പാട്ട് മാത്രമാണ് അതേസമയം വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ച ശേഷമേ കൂടുതൽ നിലപാടെടുക്കൂവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടു തവണയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ രാജ്യാന്തര കോടതിയിലെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പാക് പൌരന്മാരെ ബംഗ്ലാദേശിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം തടയാനായിരുന്നു ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച പാക് സൈനിക വിമാനം ഇന്ത്യ വെടിവെച്ചിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു രണ്ടാം തവണ രണ്ടിലും ജയം ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിറോ മലബാർ സഭ വ്യാജരേഖ കേസിൽ മുൻ വൈദിക സമിതി സെക്രട്ടറി ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് മുണ്ടാടനെ അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു വ്യാജരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദിക സമിതിയിൽ നടന്ന ചർച്ച സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വൈദിക സമിതി മിനിറ്റ്സും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വൈദികരെ പോലീസ് ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും അതിനിടെ സമ്മർദ്ദ നീക്കവുമായി വിമത വിഭാഗവും രംഗത്തെത്തി അതിരൂപതയിലെ മുഴുവൻ വൈദികരോടും ഇന്ന് ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ എത്താനാണ് ആഹ്വാനം കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ നേരിൽ കണ്ട് പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാനും നീക്കമുണ്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അടുത്ത മാസം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ മെഡിസ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും ഒരാൾക്ക് വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ചികിത്സാ പാക്കേജ് ലഭിക്കും ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെയും ലഭിക്കും എംപാനൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ പണമടയ്ക്കാതെ ലഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പൈസയാണ് ജീവനക്കാർ നൽകേണ്ട വാർഷിക പ്രീമിയം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വീതം മാസം പ്രീമിയത്തിനായി പിടിക്കും റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് എൻ ഡി എ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിയമസഭാ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരൂരിൽ ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യം യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കും അതേസമയം കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യം ബി ജെ പി പാലിച്ചില്ല എന്ന പരാതി ബി ഡി ജെ എസിനുണ്ട് അർഹമായത് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ മുന്നണി വിടുമെന്ന ബി ഡി ജെ എസ് ചെയർമാൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിച്ച വയനാട് മാവേലിക്കര ഇടുക്കി ആലത്തൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയും ബി ഡി ജെ എസിനുണ്ട് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് റോയൽ പാർക്ക് ഹോട്ടലിലാണ് യോഗം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേഗത്തിൽ നടത്തുന്നതിനെ ചൊല്ലി യൂത്ത് ലീഗിൽ വിവാദം കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ആറുമാസം ബാക്കിയിരിക്കെ തിരക്കിട്ട് അംഗത്വ വിതരണം നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫിറോസിന്റെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നാണ് ആരോപണം അതേസമയം സംഘടനാ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പി കെ ഫിറോസ് പ്രതികരിച്ചു യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മൂന്ന് വർഷമാണ് കാലാവധിയെങ്കിലും സാധാരണ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താറുള്ളത് നിലവിലുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി വരെയുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം തികയാൻ ആറുമാസം ബാക്കിയിരിക്കെ യൂത്ത് ലീഗിൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചൊല്ലിയാണ് വിവാദം പ്രചാരണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് അംഗത്വ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കി യൂത്ത് ലീഗിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി ഇത് മറികടന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫിറോസിന് പുതിയ കമ്മിറ്റിയിൽ തുടരാനാണ് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ മറികടന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നുവെന്നാണ് വിമർശനം തീരുമാനത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രവർത്തകർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് മുനവറലി തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് പി കെ ഫിറോസ് പ്രതികരിച്ചു യൂത്ത് ലീഗിനകത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അത് പി കെ ഫിറോസിന്റെ താല്പര്യമല്ല അത് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ താല്പര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചെയ്ത് മുനവറലി ശിയാർത്തങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്
മതപരിവർത്തനം സംബന്ധിച്ച ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയായ സിദ്ദിഖ് ചേന്ദമംഗലൂരിനു നേരെ മതമൗലികവാദ സംഘടനകളുടെ ഭീഷണി ഉയർന്നത് തുടർന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞിരാമന്റെ കുപ്പായം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിംഗ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മതം മാറ്റവും പ്രണയവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകളും പിൻവലിച്ചു എന്നാൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് സിദ്ദിഖ് ചേന്ദമംഗലൂർ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിത്രം നാളെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സിദ്ദിഖ് ചേന്ദമംഗലൂർ തീരുമാനിച്ചത് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തലേ ദിവസങ്ങൾ തിയേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കിപ്പിക്കാന്നുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും മതസംഘടനകൾ അവർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സിദ്ദിഖ് ചേന്നമംഗലൂരും ഹരിപ്രസാദ് കൊളേരിയും ചേർന്ന് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ തലേവാസൽ വിജയ് സജിത മഠത്തിൽ മേജർ രവി തുടങ്ങിയവരാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തിയേറ്ററുകളിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ അഞ്ച് തിയേറ്ററുകളുമായാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ബില്ലുകൾ ഗുണനിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പ് ബില്ലുകൾ വേഗത്തിൽ മാഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർദ്ദേശം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് കെ എസ് ബി ബില്ലിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് നിശ്ചിത ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞു തുടങ്ങും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല എവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള ബില്ലുകളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥിതിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ബില്ലുകൾ പോലും ഈ രീതിയിൽ മാഞ്ഞു പോകുന്നത് ഉപഭോക്താവിന്റെ അവകാശങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി ബി ബിനു സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ നടപടി നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള പേപ്പറും മഷിയും ബില്ലിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നാഷണൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഉപഭോക്താവിന് ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് കൂടി സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസ് ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പെടുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ലംഘനമാണെന്നും അത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ബില്ലുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യരുത് എന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഉപഭോക്തൃ നിയമപ്രകാരം ഉപഭോക്താവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം ബില്ലുകൾ നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല പല വ്യവഹാരങ്ങളിലും നിർണായകമാകേണ്ട തെളിവുകളാണ് ഈ രീതിയിൽ മായുന്നതെന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ നടപടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കൊച്ചി തീരം കടലെടുക്കുന്നു പത്ത് വർഷത്തിനിടെ നഷ്ടമായത് ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം തീരമേഖലയാണ് വാണിജ്യത്തിനായി വിദേശികൾ കപ്പലിറങ്ങിയ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേതുൾപ്പെടെയുള്ള തീരം ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും വാണിജ്യ ബന്ധത്തിനായി കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ഈ തീരത്താണ് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ തീരമേഖല കടലെടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി അന്ധകാരനാഴി ചെല്ലാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം തീരമാണ് നഷ്ടമായത് വ്യവസായശാലകൾക്കായുള്ള ഡ്രജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തീരശോഷണത്തിനിടയാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനം പ്രധാനപക്ഷം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ ഭൂമി ഈ കടലും ഭൂമി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് മത്സ്യമേഖലയും ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പഠനത്തോടെ തുടങ്ങണം എല്ലാവരും പറയും ബുലിമുട്ട് കെട്ടണം നമ്മൾ പലതരത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കെട്ടിയ ബുലിമുട്ടാണ് ആദ്യം ഉള്ളത് അതായത് കടലിലേക്ക് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയും കടലിലേക്ക് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കരിങ്കല്ല് ഇല്ലെങ്കിലും വേറെ പല സംവിധാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം ചെയ്യണം തീരശോഷണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നു കാർണിവലും കായിക മത്സരങ്ങളുമൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ തീരം കടലെടുക്കുമ്പോൾ ബാധിക്കുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയെ കൂടിയാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞൊരു കടപ്പുറമാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ശ്രീജിത് സി കല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം വിനീത വി ജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ ഇടത് കൌൺസിലർ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമം
കർക്കിടക മാസം ആരംഭിച്ചതോടെ ഇനി ആനകൾക്കും സുഖ ചികിത്സാ കാലം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ആനകൾക്ക് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് തൃശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടക്കമായി ആയുർവേദ വിദ്യ പ്രകാരമുള്ള സുഖ ചികിത്സയാണ് ആനകൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ആനകൾക്കുള്ള സുഖ ചികിത്സ ഒൻപത് ആനകൾക്കാണ് സുഖ ചികിത്സ നൽകുന്നത് മുപ്പത് ദിവസമാണ് ചികിത്സ നൽകുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കാതെ പൂർണ്ണ വിശ്രമം നൽകും ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്ക് പുറമെ അലോപ്പതി മരുന്നുകളും നൽകുന്നുണ്ട് ആനകളുടെ ശരീരപുഷ്ടിയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമാണ് സുഖ ചികിത്സ കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഇന്നു മുതൽ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ആനകൾക്കും കൃത്യമായ പരിചരണ തുറവ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഡോക്ടറുടെ തന്നെ എല്ലാ നിരീക്ഷണത്തോടും കൂടിയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഞങ്ങൾ തുടർന്നു പോരുന്നത് ചികിത്സാ ഘട്ടത്തിൽ അരി അഷ്ടചൂർണം ഉപ്പ് വിവിധ സിറപ്പുകൾ ഗുളികകൾ തുടങ്ങിയവ ആനകൾക്ക് നൽകും സുഖ ചികിത്സയുടെ ഉദ്ഘാടനം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ ബി മോഹനൻ നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ രാമായണ മാസത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ സമാധിയായ പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ തുഞ്ചൻ ഗുരുമഠം വിവിധ കൃതികൾക്കൊപ്പം അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും എഴുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിയെന്നാണ് വിശ്വാസം ശോകനാശിനി പുഴയുടെ തീരത്ത് ചിറ്റൂർ തെക്കേ ഗ്രാമത്തിൽ ഓടുമേഞ്ഞ പുരയിൽ പുഴയ്ക്കഭിമുഖമായാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ സമാധിസ്ഥലം എഴുത്തച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എഴുത്താണിയും എഴുതിയ താളിയോലകളും ഇതേ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പാദരക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച മെതിയടി വെള്ളികെട്ടി അലങ്കരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സാളഗ്രാമവും യോഗദണ്ടും മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്മരണകളെ ഉണർത്തുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ ഏറെക്കാലം ഈ മഠത്തിൽ താമസിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നും വാമൊഴി ചരിത്രമുണ്ട് ഗുരുദിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് ഹരിനാമകീർത്തനം എന്നിവ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിറ്റൂരിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പുഴ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ പുഴയെ കുളിച്ച് ദുഃഖങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ ആ പുഴയ്ക്ക് പേരിട്ടു ശോകനാശിനി ശോകനാശിനി പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ജപപ്പാറ എഴുത്തച്ഛന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദാർശനികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രാമായണ മാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും മഠത്തിൽ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യും നിരവധി വിശ്വാസികളും ഭാഷാസ്നേഹികളും സമാധിസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണിത് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ ഇടത് കൌൺസിലർ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതിനിടെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം തുടരാൻ അനുവദിച്ച ശിശുക്ഷേമ സമിതി പുറത്തുനിന്നുള്ള സംഘം വീട്ടുകാരെ സ്വാധീനിച്ച കുട്ടിയുടെ മൊഴി മാറ്റാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ചൈൽഡ് ലൈന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം വീട്ടുകാരെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് മലപ്പുറം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ തീരുമാനം വളാഞ്ചേരിയിലെ നഗരസഭാ കൌൺസിലറായിരുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ പ്രതിയായ കേസിലാണ് ഇടനിലക്കാർ ഒത്തുതീർപ്പ് നീക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ സ്വാധീനിച്ച് പ്രതിഭാഗത്തു നിന്നും പണം വാങ്ങി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ഒരു സംഘം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ ചൈൽഡ് ലൈൻ സി ഡബ്ല്യു സിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും കുട്ടിയെ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം തുടരാൻ തന്നെയാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതി അനുവദിച്ചത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു സംഗതി ഇന്നലത്തെ ഇമെയിലാണ് ഈ രണ്ടാളുകളുടെ പേര് പരാമർശിച്ച് നമ്മളെ മുമ്പിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് സിറ്റിങ്ങിൽ വന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും അതിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാഥമ ദൃശ്യാൽ ഒരു ഒരു ഫൈൻഡിങ്ങിലെത്താൻ പ്രയാസമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അടക്കം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വം ഡിവൈസിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ചൈൽഡ് ലൈൻ നൽകിയ വിവരം പോലീസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചെയർമാൻ പറയുന്നു പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിൽ പോലീസിന് അലംഭാവമുണ്ടെന്നും ചെയർമാൻ ആരോപിച്ചു ഇത്രയധികം കാലമായിട്ടും ഈ ഈ രൂപത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആശങ്കാജനകം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തില്ല കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം തന്നെ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ ഇടതു കൌൺസിലർ ഷംസുദ്ദീനെതിരെ പോക്സോ കേസെടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന ഇയാൾ കൌൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നു
പെരുങ്കടവള ബ്ലോക്കിലെ ആര്യൻകോട് പഞ്ചായത്തിൽ കാലായി വാർഡിലാണ് പുല്ലച്ചൽക്കോണം കോളനി പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് ഒരു കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ജനങ്ങളുടെ വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കാനും അംബേദ്കർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തുക അനുവദിച്ചത് കോളനിയിലെ നടപടി നിർമ്മാണവും വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമടക്കം വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല നാൽപ്പതിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ താമസമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ബ്ലോക്കില് ഞങ്ങൾ എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും വന്നിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാസം അടുത്ത മാസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വർഷം ഒന്നര കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റ് രേഖകളെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവന്നു പെരുകിടവള എസ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ വീട് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് അവർ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ എല്ലാ രേഖകളും കൊണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നര വർഷം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പണിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല യാതൊരു ആനുകൂല്യവും എനിക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒരിടത്തു നിന്നും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ റോഡിൽ ഈ അനാഥം പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ നാട്ടിലെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടിറക്കുക ഒരു കോടി രൂപ ചെലവ് ചെലവ് വരുന്ന ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടിറക്കിയ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഈ കുത്തറക്കത്ത് കൊണ്ടിറക്കിയ മൂന്ന് ലോഡോളം ഈ തോട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മഴവെള്ളത്തിൽ ഒരിച്ചു പോയി അങ്ങിങ്ങി ചില നടപ്പാതകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു ചിലതൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടു ഏലിയാമയും പൂമണിയും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേറെ വഴി നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം ഇടിച്ചിട്ടിച്ചു എനിക്ക് കെട്ടിത്തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിത്തരാതെ അവരിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പർ സൈഡിൽ രണ്ട് വീട്ടുകാരെ അവർ ഈ വഴിയാണ് അവർ നടന്നു പോകുന്നത് അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ഒരു കോടി കുഞ്ഞുണ്ട് ഒരു ഏഴ് മാസമായി ഒരു ഗർഭിണി മോള് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർ ആശുപത്രി കൊണ്ടു പോകാൻ ഒന്നിനും പറ്റാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച പതിനാറ് ലക്ഷത്തിന്റെ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയും പാഴായി ടാപ്പ് തുറന്നാൽ കാറ്റ് മാത്രമേ വരൂ നിലമ്പൊത്താറായ വീടുകൾ കാട് പിടിച്ച നടപടികൾ റോഡിൽ ഇറക്കിയിട്ട കരിങ്കല്ലും മണലും ഇതൊക്കെയാണ് അനുവദിച്ചതിൽ പാതി ചെലവിട്ട് കഴിയുമ്പോഴും കോളനിയിലെ കാഴ്ചകൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് റോഡിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം രീതിയിൽ നടപ്പാത ഉപേ നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം രണ്ട് റോഡ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പണി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പണി നിർത്തി വെച്ചത് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു വീട് എന്തോ ആണ് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാതാണ് അവർ പകുതിയിൽ വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് പരാതികൾ കളക്ടർ മുതൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വരെയുള്ളവരുടെ മേശപ്പുറത്തുണ്ട് നടപടിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആർക്കും അറിയില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെയ്യാറ്റിൻകര ആദിവാർത്ത പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം